Qual é a diferença entre ser polêmico uh, e ser um caçador de tretas na plataforma do YouTube? Será que a gente consegue identificar uma pessoa de fato polêmica? Pessoa polêmica é aquela pessoa que sai gritando, agredindo todo mundo, ofendendo a mulherada uh, e fazendo todo tipo de baixaria? Ou polêmica é aquela pessoa que reage de um modo inusitado às coisas que lhe acontecem? Uh, tem uma YouTube que eu gosto pra caramba, que é aquela Luana, né? E eu acho ela surpreendente em diversos aspectos. Poucas vezes você vê ela falando a respeito de outro YouTuber, uh, de um artista ou alguma coisa assim. Claro, ela já teve até problemas com outras pessoas, com outros artistas, mas no cotidiano dos vídeos dela, que é o que mantém as visualizações dela lá em cima, ela fala a respeito da relação dela com os eventos da sua própria vida. Ela fala da sua relação com o condomínio em que mora, com as taxas do condomínio em que mora, com o pagamento da luz, com a empresa da internet, com a farmácia, com os medicamentos que toma, com os produtos que compra, né? Você, é, é, com o trânsito. E ela, e ela desabafa. Ela traz essas informações de um modo surpreendente, de um modo que muitas vezes a gente considera absolutamente chocante, né? que convencionalmente as pessoas não reagiriam daquela forma. Eu acho que isso faz dela alguém de fato polêmica. É, ela não discute com ninguém, raras vezes ela bate boca com alguém do próprio YouTube, mas o que surpreende, o que faz a gente manter os olhos vidrados no canal dela é o quê? É... É conhecer essas reações, é, é, é pensar nessas reações, é acompanhar e se surpreender a cada dia com as reações dela a seu próprio, ao seu próprio cotidiano. Ser polêmico não é brigar, não é ofender, não é gritar, né? não é tentar encontrar ganchos, principalmente com mulheres maduras, é, processar fazer boletim de ocorrência, tentar tirar caldo daquilo que já não tem mais, né? tentar tirar caldo daquilo que já, que já cansou, que já cansou a beleza dos inscritos, já cansou a beleza da plataforma e que já não tem mais, é, que já não rende mais absolutamente nada. Né? É, eu acho que isso é ser polêmico. Né? Ser polêmico é, é, é ter uma atitude polêmica em relação à sua própria vida, sua própria história, suas próprias coisas. E não caçar treta, principalmente com mulher madura. Sabe? É, se tem uma coisa que eu admiro em algumas pessoas, principalmente nessas meninas que vivem na Barra da Saia da Rúbia ali, é que elas são, pelo menos, muito honestas. Né? Elas dizem, olha, eu estou pe pegando gancho de fulana. Fulana diz, olha, eu estou pegando gancho de Beltrana. Beltrana diz, olha, eu estou pegando gancho de Fulana, Ciclana e Beltrana. Né? Então ela, elas têm muita honestidade em relação a isso. Elas têm honestidade que elas procuram visualização dessa forma. Agora eu quero ver, pessoal, as pessoas, quero ver de fato mesmo, é, as pessoas conseguirem segurar né, com dignidade as suas sem visualizações. Falam muito das minhas sem visualizações, mas pelo menos eu tenho dignidade para manter as minhas visualizações. Sabe? Eu acho que é, coragem para se repensar, coragem para repensar o seu canal, coragem para repensar seu conteúdo, coragem para repensar a história das coisas que propõem para as pessoas, ninguém tem. É, as pessoas tentam comprar, é, sabe? Retomar confusão velha, retomar a briga antiga, é muito decepcionante e deprimente. Uma outra coisa que eu quero falar, antes que feche o quinto minuto aqui. Outra coisa importante é a pessoa ser autêntica. Sabe o que é ser autêntico? Se eu abro a câmera e digo aqui que a minha esposa me maltratou, eu ter é, a dignidade de continuar olhando para a câmera e dizendo não, ela me maltratou. Se eu digo aqui que a minha esposa não me deu presente, por exemplo, de dia dos namorados, eu ter a dignidade de olhar para a câmera e dizer não, ela não me deu de fato presente no dia dos namorados. Né? E ao invés de ser alguém que simplesmente vai na onda, né? Vai na onda. Se os meus inscritos ficam muito chocados e surpresos, no outro dia eu venho com um potinho e digo, olha, eu ganhei um presentinho. É... De repente, sabe, eu acho que a autenticidade é uma coisa importante. A gente ser quem de fato a gente é, 
a gente não tentar se pintar daquilo que a gente não é. Claro que é, é, o YouTube é feito de personagens, mas é importante que esses personagens tenham consistência. Não adianta num determinado vídeo eu ter um discurso, no vídeo seguinte eu ter outro e eu ir alternando. A não ser que a pessoa tenha alternância de humor muito violenta aí, né? É, tem alterna né? essa alternância de humor. Eu cheguei a ponto, pessoal, de ficar muito indignado de assistir uma, uma, uma youtuber que tem mais de 100 mil inscritos fazendo live para discutir o que uma youtuber de 6 mil compra no seu ranchinho semanal. Sabe? Alguém que fica de olho nas pessoas para poder ter né, é, é, alguma história para contar. Nossa, porque a mulher comprou suco uh, processado. Cada um compra o que quer, cada um faz o que quer, cada um cuida da sua vida. Né? É, é isso que eu fico pensando, gente. Quando é que essas pessoas vão ter uma coisa chamada culhão, coragem, tá? para segurar a onda dos seus próprios canais, sendo autênticos, sendo quem de verdade são, sem precisar ficar fazendo altas caras e bocas, charmes e ah, tentando uh, ser quem não é. é. E quando é que as pessoas, de fato, vão procurar conteúdos relevantes e deixar os outros em paz, tá? E eu acho que isso cabe muito a nós, inscritos. E eu me incluo nesse meio, né? Porque, afinal de contas, é, é, eu sou muito mais inscrito do que youtuber, né? Tendo em... Só que a tal de história é o banco as minhas 100 visualizações, né? Eu banco. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Tá bom? É isso. Bom dia.